Hi, India Glitz viewers. This is Bindu Madhavi. Uh, today is a very big day for all the unit people for Desi Raja because it's our audio launch today happening at Suryan FM. And uh, uh, it's this is a movie which I've been waiting for so long. Uh, uh, had a wonderful experience working with Elil sir. And uh, thanks to Madan sir who has given me two movies simultaneously after Kedi Bidla and uh, Desi Raja. Uh, I play a role called Tamara in this movie. She's a funny girl, a uh, funny village girl. But then uh, one incident, how sh it changes her life. And uh, in second half, she becomes serious. And then uh, how things change in her life is uh, I play a character of such. Um, very easygoing character. But uh, I have to say it was uh, much more easier uh, to work with Elisa the first time. A uh, director who has given me the freedom to just be... Uh, just uh, shape up my character according to my wish. So first time it was, uh, I mean every time director keeps saying uh, to keep changing uh, this, that, but Elil sir has given me so much freedom that he given me uh, completely that uh, he asked, he just narrated me the outline of the character and asked me to develop it on my own. So it was fun working on this movie. So it's going to come very soon in July. I hope you enjoy the songs and uh, the movie too very soon. Songs are given by Iman sir. We have five songs in the movie. Um, the, with Iman sir, I mean uh, recently I really started uh, liking Iman sir's music. Especially the recent releases of Kumki is one of my very uh, favorite album of his. And then was so excited that he is doing the music for Desi Raja initially. And uh, he's given beautiful numbers for this movie too. Um, the couple of them which I really like, Amadi, Amadi is one of my favorite. And uh, very well picturized by, uh, by Dinesh Master and Dina Master. Um, yeah, you're going to watch everything soon and I uh, hope you like all those. Dear Glitz, you are a great guy. Escape artist, Madan Aurhal, the Olympic Center, and the Singh Raja. ராஜா <laughs> So, if you have a good time, you can get a good time. 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 You can get இப்போ மூணாவது படம் இந்த படம் கொடுத்திருக்காங்க கண்டிப்பா தேசிங்க ராஜா பட வரப்ப எனக்கு என்ன ஆடியன்ஸ் மத்தியில ரொம்ப ரெஸ்பான்ஸ் அதிகமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்ன வாய்ப்புல எனக்கு அதிகமா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ஏல ஆரம்பி இஜெட் வரைக்கும் படம் ஃபுல்லா காமெடி தான் சார் சொல்வாங்க சொல்ல வேண்டிய மெசேஜ் கூட முடிஞ்ச அளவுக்கு காமெடியாவே சொல்லிட்டு போயிருவோம் நம்ம யாரையும் போட்டு ரொம்ப உட்கார வச்சு திணிக்கல நம்ம வரல முடிஞ்சது காமெடியா பண்ணிரும் அப்படி சொல்வாங்க படம் ஃபுல்லா காமெடியா இருக்காங்க சிங்கமுலியன் மனங்கட்டி பரவை விட அதிகமா பண்ணியிருக்காரு சான்ஸ் எல்லாம் சூப்பரா பண்ணியிருக்காங்க அன்பேன் அந்த படம் பாருங்க 100% அவங்கள அந்த படம் திருப்தி பண்ண பண்ணும்னு நினைக்கிறேன் நானு சோ எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த எங்க புடிசர் எங்க டைரக்டர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நான் थैங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி இந்தியா கிளட்ஸ் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் சேமே பாரடி இமான் பேசுறேன் சோ ஹேப்பி டு பீ பார்ட் ஆஃப் தேசிங் ராஜா எலில் சரோட சேர்ந்து நான் வேல செய்ற செகண்ட் ஃபிலிம் இது ரைட் ஆஃப்டர் மனமுத்தி பரவை இது ஒரு வில்லேஜ் ஸ்கிரிப்ட் இது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சாங்ஸ் அண்ட் சவுண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து வில்லேஜ் பேக்ட்ராப்க்கு செட் ஆகிற மாதிரி நிறைய சவுண்ட்ஸ்லாம் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஆல்பம்லேயும் அண்ட் ஐ ஹோப் யூ பீப்புள் வில் லைக் இட் அண்ட் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் சிங்கர்ஸ் லிஸ்ட் இது இருக்குது பல்ராம் சார் பாடியிருக்காரு எஸ்பிபி சார் ஒரு சாங் பாடியிருக்காரு விஜய் பிரகாஷ் ஒரு சாங் பாடியிருக்காங்க உன்னி கிருஷ்ணன் அண்ட் ஹரிணி ஒரு ஒரு டுவேட் பாடியிருக்காங்க அண்ட் ஸ்ரேயா கோஷால் ஒரு சாங் பாடியிருக்காங்க 
இந்த ஆல்பம் நல்ல மெலோடியஸ் சாங்ஸும் ப்ளஸ் நல்ல ரேசி நம்பர்ஸும் எல்லாமே வந்து மிக்ஸ்டு பேக்காக இருக்கும் ஐ ஹோப் யூ கைஸ் வில் லவ் இட் தேங்க்யூ வணக்கங்க நான் டேரக்டர் எழில் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி என்னோடய படம் தேசிங்கராஜோட ஆடியோ ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷன் சூரியன் எஃப்எம்மில் வந்து இன்றைக்கி சிக்ஸ் ஓ கிளாக் நடக்க போகுது ஸோ அதுக்காக நான் பிந்து மாதவி விமல் சூரி எல்லாருமே இன்றைக்கி வந்து இமான் யுகபாரதி எல்லாருமே இன்றைக்கி வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த ஒரு அழகான ஒரு மியூசிக்கை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக யூஸ்வலாக என்னோடய படங்களில் வந்து மியூசிக் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க அது வந்து உண்மை தான் அப்படின்னு நிரூபிக்கிற மாதிரி இமான் வந்து நல்ல அழகான சாங்ஸ் எல்லாம் போட்டு கொடுத்துருக்காரு அதுக்கு யுகபாரதி அழகான லிரிக்ஸ் எழுதியிருக்கிறாரு கண்டிப்பாக இந்த பாடல்கள் எல்லாமே மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் இப்போ வந்து ஃபிலிம் வந்து ஃபைனல் மிக்சிங்கில் இருக்குது இன்னும் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸில் எனக்கு காப்பி வந்துடும் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு திருப்தியான ஃபிலிம் ரொம்ப ஒரு காமெடியின் உச்சமாக வந்த ஒரு படம் இது கண்ணில் வந்து ஒரு சின்ன எல்லா படம் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் ஒரு சின்ன டவுட் இருக்கும் நமக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் இந்த படம் என்ன ஆகுமோ அப்படின்னு ஒரு பயம் இருக்கும் ஸோ இந்த படத்தில் எதுவுமே கிடையாது எனக்கு ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் மூ மூவியாக இருக்குது கண்டிப்பாக வந்து எல்லா எல்லா தரப்பு மக்களையும் இதுக்கு ரொம்ப அழகாக போய் சேரும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஒரு கமர்ஷியல் என்டர்டெயின்மெண்ட் மூவிங்கிறதுல வந்து எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது இந்த படம் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி அடையங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது எஸ்கே பாரஸ் மோஷன் பிக்சர்ஸோட அடுத்த படம் வந்து தேசிங்கராஜா இந்த படம் வந்து ஒரு எழில் சார் இயக்கத்தில் ஒரு அவுட் அண்ட் அவுட் ஒரு காமெடி படம் ஸோ இதில் வந்து விமல் பிந்து மாதவி சூரி சிங்கப்புலி சிங்கம் மொத்தம்னு எல்லா காமெடிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து எந்தெந்த ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து எல்லாத்தால இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ இந்த படத்தை வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஜூலை இல்ல மற்ற எந்த படமும் வராத ஒரு சமயத்தில் ரிலீஸ் பண்ணுற பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அநேகமாக வந்து ஜூலை டுவெல்த்து இல்லை ஜூலை நைன்டீன்த்து படம் ரிலீஸ் பண்ணலாம் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் யுகபாரதி பேசுகிறேன் எழில் சார் அவர்களுடைய தேசிங் ராஜா இந்த திரைப்படம் அவரோடு இது வந்து நான் ஒரு மூணாவது ப திரைப்படம் நான் பணியாற்றுறேன் குறிப்பாக எழில் சாரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னாலே அவருடைய படங்களில் பாடல்கள் பெருவெற்றி அடையும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு எழுதப்படாத விதி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து அது ரொம்ப சிரத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த பாடலுக்கான விஷயங்களில் அவர் ஈடுபடுவார் அது மாதிரி அவரோட பணியாற்றும் பொழுதும் ரொம்ப எளிதாகவும் இயல்பாகவும் ரொம்ப ஒரு பாடலினுடைய நிறைவை வந்து எவ்வளோ சிறப்பாக கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து ரொம்ப அரும்பாடு போடக்கூடிய இயக்குநர்கள் அவர் ஒருத்தர் அவரோடு எனக்கு பணியாட்டது ரொம்ப மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க இசையமைப்பாளர் இமான் அது என் உயிர் தோழர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து தொடர்ச்சியாக அவருடைய எல்லா படங்களுக்கும் நிறைய பாடல்கள் எழுதக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை அவர் தருகிறார் அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம் ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த சினிமா உலகத்தில் ஒரு வணிகமயமான இந்த உலகத்தில் வந்து ஒரு வாய்ப்பை வழங்குதல் அப்படிங்கிறதே கூட ரொம்ப ஒருத்தர் ஒருவருக்கு ஒருவர் ரொம்ப இணக்கமாக இருந்தால் ஒழியே இது சாத்தியமில்லை அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அப்புறம் அந்த ஒரு கதையை கேட்டதற்கு பிறகு அந்த கதையோடு அந்த பாடல் எவ்வளோ நெருக்கமாகவும் பொருத்தமானதாகவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப அதீதமாக உடைக்கிறோம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா அது ஒரு ஏன்னா தொடர்ச்சியாக வெறும் கிராமத்து படங்களாக பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஆனால் ஒவ்வொரு கிராமத்து திரைப்படங்களிலும் இருந்து ஒவ்வொரு பாடல்கள் வித்தியாசப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம் எங்களுக்கு இருக்குது இன்னொன்று ஒரு ஆறு பாடல் ஒரு திரைப்படத்தில் இருக்குது அப்படின்னாக்க ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் குறைந்தபட்சம் ஒரு ஒரு சதவீதம்னாலும் ஒரு மாறுபாடு இருந்தால் தான் கேட்குறவங்களுக்கு ரொம்ப புதுசாக இருக்கும் இல்லைனா ஒரு ரொட்டீனாக செய்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் வந்துடும் அந்த ஒரு விஷயத்தை கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு பாடலும் சிறப்பாக இதில் செய்திருக்கிறோம் இதில் குறிப்பாக இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஐந்து பாடல்கள் ஐந்து பாடல்களும் வெகு சிறப்பாக வந்திருக்கு இது வழக்கமாக எல்லா ஒளிநாடா வெளியீட்டு விழாவில் சொல்லக்கூடிய வாசகமாக நீங்கள் எடுக்க மாட்டீங்க ஏன்னா இந்த பாடல்களை நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் சொல்வது என்னுடைய உண்மை உங்களுக்கு நிச்சயமாக புரியும்னு நான் நினைக்கிறேன் குறிப்பாக இதில் ஓர ஓர பார்வை அப்படின்னு ஒரு பாடல் இருக்குது எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் அந்த பாடல் வந்து ரொம்ப மிகவும் பிடித்த ஒரு பாடலாக இருக்கும் ஒரு முதல் பார்வையில் ஒரு காதலி மீது அன்பு கொண்டு பார்க்கக்கூடிய ஒருவன் தன்னுடைய காதலை தாண்டி திருமணமாகி குழந்தை பெற்று அவரோடு வாழக்கூடிய அந்த வாழ்க்கை மொத்தத்தையும் நினைத்து பார்க்கக்கூடியதான ஒரு சூழல் இது ரொம்ப அற்புதமாக வந்திருக்கு இந்த படத்தில் உள்ள எல்லா பாடல்களும் பெருவெற்றி அடையும் என்பதில்